Sebelum kita mula, don't forget to subscribe and share this video, okay? Hi guys, welcome back to the channel. So now we are in chapter 9, Reaction Kinetics. This chapter consists of 9.1, Rate of Reaction, and 9.2, Factors Affecting the Rate. And now we're going to focus on Rate of Reaction, and this is part 1. So, at the end of this lesson, you should be able to define a reaction rate, determine the reaction rate based on graph of concentration against time, write the rate expression, and determine the reaction rate based on differential rate equation and rate law, and also define order of reaction. Now, let's start with rate of reaction. The definition of rate of reaction is the changes in the concentration of reactant or product over time. So, rate is equals to negative D concentration of reactant over D time. D di sini bermaksud perubahan, changes. So, negative untuk reactant dan positive untuk product and both over time. So, rate is actually inversely proportional to time. Okay? Dan unit untuk rate adalah sama dengan kalau yang di atas tu adalah concentration kan yang di bawah adalah time jadi dia jadi molar per second ataupun kita boleh tulis m besar per second atau mol per dm cube per second atau mol per liter per second itu semua adalah unit untuk rate dan unit ni wajib tulis untuk chapter ni Rate of reaction terbagi kepada tiga jenis the first one is overall rate atau average rate is the average rate of the whole reaction from the given period of time, so keseluruhan. The second one is called instantaneous rate. It adalah rate of reaction at any given time, okay, along the reaction lah. And yang ketiga adalah initial rate. Ini adalah rate of reaction at the beginning of the reaction, alright? Now, let's have a look at this example. Okay, satu reaction, H2O2 aqueous produce H2O liquid plus half O2 gas. Ini adalah graph of concentration of H2O2 uh, versus time selama 600 saat. Okay, so all types of rate can be determined by using the gradient of the straight line. Okay, atau kita panggil tangent. So the first one is yang warna purple ni. This is for overall rate atau average rate for the whole reaction daripada awal sampai habis. Yang kedua adalah yang warna merah ni. Ini adalah tangent untuk instantaneous rate. Ini khusus untuk certain time dan time yang kita pilih di sini adalah ketika 300 saat. Okay, P equals to 300. And the last one yang warna biru ni pula adalah in initial rate. Okay, at the beginning of the reaction. So next kita akan belajar macam mana mau kira rate of reaction untuk ketiga-tiga jenis rate ini. So the first one average rate. Okay, average rate ni kita just uh, dia boleh dibuat formula D H2O2 over DT. Jadi concentration H2O2 final minus concentration initial uh, divide by T final minus T initial ataupun total time lah. So initial uh, final kita adalah concentration dia 0 0.100. So, minus dia punya initial adalah kalau kita tengok 0 0.880 as shown in the graph. And then, uh, total time dia pula adalah 600 saat di minus 0. So, you should get negative 1.3 exponent negative 3 m okay, molar per second. Unit insisted ya. Yeah? Negative sebab dia menurun. Okay, next kita mau cari initial rate. Initial rate kita tengok berdasarkan tangent warna biru ni. Okay. So, Cara dia adalah kita tengok, kita ambil satu point dekat mana-mana along the tangent. Kita label sebagai X2 dan Y2. And then yang awal tu kita ambil sebagai X1 dan Y1 lah. Alright, so formula dia gradient kan, kecerunan. So Y2 minus Y1 divided by X2 over X1. Jadi uh, kita punya Y adalah 0.300 Y2. Y1 kita adalah 0.880. Kita ganti masuk. And then kita punya X2 adalah, X adalah time kan. So X2 adalah... 180 seconds Okay And then kita punya y, uh, X1 adalah 0 Okay Initial punya So kita pun Kira Guna calculator And you should get Negative 3.22 Exponent negative 3 Molar per second Okay next Instantaneous rate At t equals to 300 seconds So kita ada Yang warna merah ni Tangent dia Okay, untuk lukis tangent ni, kalau di tengah-tengah ni kan, kita kena pastikan balance lah dia punya keluasan uh, below the curve, atas dan bawah tu. Uh, okay, kena pastikan macam tu je lah. Okay, and then uh, at 300. So, kita mau kira dengan cara cari gradient dia. Okay, untuk cari gradient ni, macam biasa cari dua point yang along the line yang kita boleh, yang tepat lah yang senang kita mau kira dan kita cari kecerunan. 
So kita label X1 Y1 dan X2 Y2 So macam biasa formula dia untuk cari gradient Y2 minus Y1 divide by X2 minus X1 So kita ganti masuk Y2 adalah sama dengan uh, 0.100 Okay that's your Y2 Y1 kita adalah sama dengan 0.500 Right, so X2, X1, 480 minus 120. So you should get negative 1.11 exponent negative 3 molar per second. You need insist. Next, we're going to learn how to express reaction rate. Okay, we can express reaction rate in terms of differential rate equation yang melibatkan rate of disappearance dan juga rate of formation. Satu lagi adalah menggunakan rate law yang mana melibatkan order of reaction dan rate constant. Now let's start with the differential rate equation. So kalau saya ada equation AA plus BB produce CC plus DD. By the way ni one way ya guys, bukan bukan two ways ah. So A dengan B adalah koefisien macam juga C dengan D. So as time goes by, concentration of A dan B which is which are the reactants akan berkurang sementara concentration of product C and D akan bertambah. Okay, now rate kita tulis dengan cara negatif 1 over A koefisien tadi untuk dA over dT equals juga dengan negatif 1 over B okay, negatif ni sebab orang berkurang ya guys and then equals to plus positif 1 over C dC over dT and plus D, 1 over D D consideration D over dT ok let me just remind you again kita ambil daripada dia punya coefficient so yang reactant ni dia akan berkurang that's why negatif dia dipanggil sebagai rate of disappearance of reactant sementara yang produk pula dipanggil rate of formation of product both are rate equation in terms of differential rate equation okay now let's have a look at this equation here n2 gas plus 3h2 gas produce 2 nh3 gas so rate is equals to negatif D N2 over DT ya, sebab negatif sana so negatif 1 over 3 DH2 DT equals to plus 1 over 2 DNH3 DT okay, untuk yang N2 dia negatif 1 saja kan okay. Okay. that's how you write the differential equation and let me just remind you again di sebelah kiri ni semua adalah rate of disappearance of reactant yang sebelah kanan adalah rate of formation of product now let's try this question. Consider this equation. Determine the rate of disappearance of HI when rate of I2 formation is 1.8 exponent 6 molar per second. Jadi kita tulis dulu dia punya differential rate equation. So negative 1 over 2 dHi dT equals to positive dH2 over dT equals to positive di2 over dT. Yang ni kedua-duanya coefficient dia satu. So now soalan tanya pasal rate of disappearance of HI dengan dia bagi maklumat I2. Okay, jadi kita pun keluarkan. So negative 1 over 2 dHi over dT equals to positive di2 over dT. Okay, dan kita masukkan nilai yang dia sudah bagi dalam soalan. So yang dia bagi dalam soalan adalah 1.8 exponent 6. Jadi kita pun cari dHi over dT kira-kira dapatlah negatif 3.6 exponent 6 molar per second. Negatif menunjukkan disappearance. Jadi, jawapan final kita tulis, rate of disappearance of HI sama dengan 3.6 exponent 6 molar per second. Ambil value saja ah. Negatif sign tidak perlu. Sebab itu sudah menunjukkan disappearance. Next question. For a reaction, 4NH3 gas plus 3O2 gas produce 2N2 gas plus 6H2O gas. Write the differential rate equation. And dia bagi tahu kalau rate of disappearance dia sekian-sekian. Calculate the transformation. And calculate the formation sekian-sekian. Calculate the disappearance. Okay. So, first of all. Okay, solution dia. First kali, rate, differential rate equation sama dengan rate equals to negative 1 over 4. So, kita tulis macam biasa ikut dia punya coefficient. So, negatif untuk yang reactant. Positif untuk yang product. Okay, sudah tulis semua. So, that's A. Untuk B. Okay, if the rate of disappearance of NH3 dia suruh cari N2 punya jadi kita fokus dua itu saja jadi kita tulis balik negative 1 over 4 dNH3 dT equals to positive 1 over 2 dN2 dT jadi kita dibagi dengan disappearance kan 0.15 jadi itu okay. kalau dimasukkan dalam gantian kita akan letak negative 0.15 ok disappearance jadi sama dengan positive 1 over 2 dN2 dT jadi kita pun tekan tekan kalkulator tukar tukar tempat you should get 0.075 molar per second alright and final answer kita tulis balik rate of formation of N2 gas is 0.075 molar per second ok next if the rate of formation of N2 gas is 0.3 ok calculate the rate of disappearance of O2 gas jadi kita pun ambil yang terlibat saja so ini adalah yang terlibat N2 dengan O2 
Okay So yang mana dia bagi Dia bagi 0.3 Itu adalah formation So positif Okay masukkan And then yang lain tu tulis balik So tekan-tekan calculator So DO2 DT sama dengan Negatif 0.45 Dan betul lah Negatif tu menunjukkan disappearance Maka final answer kita Rate of disappearance of all to gas Equals to 0.45 Molar per second Now The other way untuk write reaction rate adalah menggunakan rate law ataupun rate equation. So, it is an equation yang menghubungkan the rate of reaction to the rate constant and the concentration of reactants raised to some powers. So, now, contohnya equation ini, AA plus BB produce CC plus DD. So, kalau kita tulis rate law dia, rate equals to K times concentration of A times concentration of B. Ada power dia masing-masing X dan Y. K adalah rate constant, A dan B adalah reactants. Meanwhile, X and Y adalah order of reaction with respect to A dan B masing-masing. Okay, dan ini ditentukan secara eksperimen, bukan daripada koefisien. By the way, rate dengan K berkadar terus. Jadi, bila K increase, maka rate of reaction juga increase. Maksudnya, kalau rate constant tinggi, lagi lajulah reaction itu berlaku. Nah, mari kita go into detail sikit pasal order of reaction. Okay, it is the power ataupun the exponent to which the concentration of reactant is raised in the rate law. Dan dia tidak berkaitan dengan stoichiometric coefficient. Contohnya macam equation ni. Okay. F2 plus ClO2 produce FCLO2. Dia punya rate yang dia bagi macam ni. Equation dia. Kalau kita nampak, power untuk ClO2 di situ adalah 1. Maksudnya order dia 1. First order namanya. Sedangkan koefisiennya 2. So, boleh jadi situasi seperti ini. Dia semua bagi emphasis balik. Order tidak sama dengan koefisien. And based on this red law, red equation ni, reaction is first order with respect to F2 dan juga first order with respect to ClO2 sebab power diorang dua-dua satu dalam equation ini. And overall order of the reaction is 1 plus 1 equals to 2. Now, order of reaction sebenarnya ada tiga jenis kalau dalam syllabus PDT. Zero, first ataupun second order. So, contohnya macam reaction ni, A adalah reactant menghasilkan satu produk. So, rate sama dengan, kalau zero order, rate sama dengan K darab A to the power of zero. Okay, zero sub zero order kan? Okay. Jadi, kalau A to the power of zero, apa-apa yang kuasa kosong sama dengan satu. Jadi, boleh kita simplify, rate sama dengan K. Dan unit untuk K di sini adalah sama dengan unit rate, which is molar per second. Now, kalau first order pula, satu kan power dia. Rate equals to K darab A to the power of one. Jadi kalau power satu ni tidak tulis pun tidak apa. So sama je kalau kita tulis red K darab concentration A. Jadi unit untuk K di sini adalah K sama dengan red over concentration of A. Jadi red sama dengan ms negatif satu. Okay, A pula sama dengan molar. Jadi molar dengan molar cancel dapatlah s negatif satu. Now kalau second order pula power dia dua. Jadi red equals to K times concentration of A to the power of two. Jadi kita nak bersimplify lah kan. Jadi terus kepada unit of K sama dengan, kita kasih cari, K sama dengan rate over concentration of A kuasa 2. Jadi kita ganti masuk unit dia orang, rate sama dengan MS negatif 1. Okay. A kuasa 2, jadi M molar darab dengan molar. So molar kuasa 2 kan. Boleh juga ditulis seperti ini. Now we cancel M dengan M. So we have, we left with M negative 1, S negative 1. That's the unit for rate constant untuk second order reaction. Let me just remind you again unit into K insisted in this chapter. Okay now before we go proceed further kita kena tahu kenapa kita kena belajar order of reaction ni. Sebenarnya kita mau tengok how does the concentration of reactant memberi kesan terhadap rate melalui dia punya order lah kan. Jadi contohnya kalau zero order kita tengok di sini A has no effect on the rate of reaction sebab kalau rate sama dengan K saja. Okay, dia tidak diperlukan berkonsentrasi untuk A itu. Kalau first order pula, power dia satu. Jadi, mari kita tengok. Kalau initially saya ada 1.0 molar of A, ya, konsentrasi dia, rate akan sama dengan K darab 1.0 molar. Jadi, kalau A is doubled daripada 1.0 kepada 2.0 molar, rate akan sama dengan K darab 2.0 molar. Which means, rate sama juga dengan 2 darab 1.0 molar. Jadi, yang atas tu kita tulis rate 1. Ini adalah rate 2 ya. Jadi, kalau kita simplify, rate 2 sama dengan 2 darab K 
K 1.0 K 1.0 tu adalah red 1 kan Jadi seolah-olah red 2 sama dengan 2 kali red 1 Maksudnya kalau concentration of A is double Red juga akan double Jadi kalau concentration of A is triple Red pun akan follow jadi triple Inilah maksud first order Dia follow sejak sama sebiji Now let's have a look kalau second order Okay If initially uh, the concentration of A is 1.0 molar Okay So kita punya red sama dengan K darab 1.0 molar kuasa 2 So kalau lah saya doublekan concentration daripada 1 kepada 2 molar Red 2 akan sama dengan K darab 2.0 molar kuasa 2 kan Jadi, Kalau kita kembangkan dia 2 times 1.0 kuasa 2 Okey, seolah-olah so, 2 kuasa 2 kasi keluar K darab 1.0 kuasa 2 Jadi, kalau kita nampak seolah-olah 2 yang di belakang tu K 1.0 molar kuasa 2 tu adalah expression untuk red 1 kan Seolah-olah so, red 2 sama dengan 2 kuasa 2 red 1 Maksudnya 4 kali ganda red 1 Jadi, if A is double concentration dia The red will increase by 4 times 4 bermaksud Okay, bermaksud 2 kuasa 2 Yang tu power dia tu sama tengok berapa kali dia kasi naik Ok itu kalau 2 So kalau if concentration of A is triple pula Increase by 3 times Jadi red will increase by 2 kuasa 3 kali ganda uh, Which is 8 kali lah Alright, Depends on berapa kali concentration of A dikasih tinggi So that is for second order reaction Let's have a look at example 1 Given 2NO2 gas produce N2O4 gas the reaction is first order with respect to NO2 gas. So the initial rate of reaction is 1.5 exponent negative 2 molar per second when 0.2 molar of NO2 is used. So first kali write red law. So red sama dengan K darab NO2. Power dia first one lah kan. First order kan jadi power one lah. So calculate the rate of constant. Okay, rate constant kita ambil kita ganti masuk yang nilai. So 1.5 exponent negative 2 itu adalah rate yang dibagi. Sama dengan K darab 0.2 molar. So, kita katakan calculator, you should get the final answer is 7.5 exponent negative 3 molar per second. Ya kah? Jawapannya S minus 1. Mana kita dapat ni? Kita kena hafal daripada table yang kita mula-mula belajar tadi, order of fraction. So, remember, kalau zero order, unit of K is MS negative 1. Sama macam red. Kalau first order, S minus 1. Kalau second order, M minus 1, S minus 1. Remember. Wait for part 2 guys, we're gonna learn how to determine order of reaction.